从来无承受爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外，谁人在？要谈不上，纯粹是兴趣。哎，你过来看，那，你试试这样，你这么看这栋老旧建筑物，这么看上去呢，就会更加留意到它的细节和岁月的痕迹。这么看呢，就会更加有情怀。哼，是不是很特别啊？我很喜欢怀旧建筑，也想把历史留住。你没留意椅背有些怀旧建筑的照片吗？那些照片原来就是你的作品啊！你下次回去留意一下，欣赏一下。嗯。对了，你来这儿干嘛？我在查一件案子，事主之前是个露宿者，不过手头上资料不够，那我就来这里碰碰运气，看能不能找到他之前的隔壁邻居，向他们挖料。不用问了，一定是还没找到。你怎么知道？看你样子就知道了。这样吧。反正我没事做，我陪你去找好不好？有我在，应该会好一点。好，走。嗯、是美化桥底，还是赶尽杀绝？明明之前说赵永汉会在这些地方逗留吗？现在这样铺满花草，一定不会有露宿者在这儿了。那也没办法。有什么人知道露宿者会在哪里聚集、啊？你看，警方会不会有这方面的资料？我看就不会有。喂！有意思，可以修补，交给我，我帮你修。我，为什么皮包会在这儿？都是你干的好事，无缘无故把皮包送去 u n i s 那里。现在物归原主，有什么不妥？皮包本来就是他的嘛，你总不能一直霸占他，对不对？哎，好了好了。你看，哇，这么快，手工不错。我说过一定会帮你修补它。你知道吗？这个医生包对我来说很重要的，所以呢 ，Thank you。不用客气
，以后你要好好保管你妈咪留给你的东西啊。看你的样子，好像昨晚没怎么睡，不如我请你喝早茶补偿啊。不用客气了，今天很多事情做，改天吧。啊。宇宙这么大，人类太渺小，的确有很多事是人类无法解释，甚至无法理解的。眼前这个人，到这一刻为止，我只感受到他对我的认真和关心。他为我付出的远远超出我的想象。虽然他有点怪，但是真相如何重要吗？我真的要继续追查下去吗？还是我应该暂时放过你呢？于小姐，黎先生，其实你们姐妹失散多少年？也有十三年了。不过真的没想过，居然能够在路上让我们遇到。也许这就叫缘分。以为上天能让我们姐妹重逢。之后就可以开开心心的生活，谁知道？你别介意我这么问啊，你被人领养了之后，你看到你的生活比你妹妹好太多，你觉得她会妒忌你吗？不会，她不是这种人。Sorry， 我想我妹妹她不会这么想，因为如果反过来那个人是我，也不会。只要能够看到对方开心、幸福的生活，什么都值得。瑶瑶，今天我熬了汤，特地跟爹地来接你回去。哦，不好意思，这位是……哦，只是朋友，我们聊聊天嘛。哦，那我先跟家人回家吃饭了，下次再跟你聊。好，拜拜，拜拜，拜拜。要不要纸巾啊？哦，不用，谢谢。你好，我姓殷。你好，我是代表保宁保险公司过来拿郑永汉的资料。OK， 好的，请你等等啊。谢谢，你来。啊。拿到了，尤尼斯姐。哦，那走吧。哦。哇！你怎么样？没事没事，我绊倒呢，比下楼梯还多呢。你的手受伤了。啊、哦，以绊倒来说呢，这个是最基本的了。对了，我们去哪里查案啊？阿木，我这是怕了你了，你知道自己多脆弱了。要是你弄得破伤风，要报工伤更麻烦。你不如还是回家洗洗伤口，顺便休息一下吧。我自己就行了。你不会告诉大姐的哈？怎么我像这种人吗？那我真的走了，拜拜。最近不知道为什么经常思潮起伏，会想起很多以前的事。哎，但是往事如烟，我想用部相机趁他们消失之前拍下我喜欢的东西，作为留念。你怎么样？有没有空跟我一起拍？不行啊，我要工作。又去找露宿者？嗯。那你更加要跟我一起。为什么？你忘了上次才被人抢过东西吗？这么快一个人去找？反正我也是到处拍，就一边拍一边帮你找喽，好不好？好啊。有个伴儿也好。我想再去公园玩会儿。乖 了， 回家吃饭 吧， 爸爸在等我们。走了。
人坐在一起吃饭，看起来好像很简单、很理所当然，但不是人人都有这个机会。怎么搞的？就这么一点肉，怎么吃得饱啊？菜黄黄的，而且只有一款，没得选择。有的吃你就吃吧，还这么多意见，说说不行啊？就是你们这些人没要求，给食也吃，搞得社工越做越懒散。不是我想骂你们啊。身为男人，做事又不细心。陈姑娘一走啊，食物越来越差。拜托你们用点心啦！是是，别生气啊。得了。你看，这个人应该认识赵永汉吧？过去看看。哎，等等，那间屋里面不知道有什么，我先过去。你好，我们是义工来探访的。请问有没有人啊？这几天刮风，给你张毯子好吗？小妹妹，是生面孔啊，新来的。是啊，刚刚做义工来看望你们，看有什么可以帮忙的。你怎么称呼？哦，大家都叫我全叔，你呢？我叫阿英，他叫 George。全叔你好，对了，小妹妹，你是不是来找我们聊天的？是啊，我还有些话想问你。问吧，我知道的一定告诉你。我想问一下，你认不认识这个街友啊？认识，阿汉嘛，我看着他长大的。他在这里多久了？呃，算起来有六七年了。那你知道他为什么会在这里？他有没有家里人？是这样的，全叔。我们现在做的项目呢，想收集多一些资料交给政府，使他们不要再赶尽杀绝你们街友了，所以必须要深入了解多些不同阶层的背景。是啊，让更多人知道你们的事，明白你们的处境，就不会再叫你们乔爸了。或者你也可以说说关于你自己的事啊。嘿，我自己的就不说了。有头发谁愿意做秃子？啊？经常被人当过街老鼠。你以为我们想这样啊？哎，说回阿汉。他真的很可怜啊！从二十岁开始，偶尔呢就会睡在这里。听他说啊，他一出生，老爸就跑了，就他妈妈一个带着他。那年他妈妈只有十八岁，还是个大孩子，哪懂得管教孩子啊？所以成了街童，跟太保混在一起。一时做错了事，就被警察给抓去关了几年。愁啊！喂。我没钱，没钱。过来，过来呀、啊！哦，过来，拿着，打他！我叫你打他呀！打，这样打！啊啊啊！你们干什么？走！不过他很上进，在里面念了很多书，还考了会考，以为出狱呢就能重新做人了。谁知道他回到家，这才发现他妈妈偷偷的搬走了。妈，开门了吗？你是谁呀、啊？我住这里的。我妈呢？我问你是谁？这儿没你妈，别在这闹啊！我报警的。他本来以为他妈妈出事了，但是怎么找也找不到。一直到有一天在街上遇到了，他才知道他妈妈原来有了另一个家，还生了孩子。我搞不定了，一抱他就哭了。哎，你来吧。我拿这么多东西怎么抱？你先等一下。我帮你拿东西吧，别哭啊，别哭别哭。我帮你拿东西啊。没有妈，没有家，什么都没了。难得阿汉还是很上进，以为好好的找份长工赚到钱，做出成绩再去见妈妈。但是理想和现实根本就不一样，说的容易。有案底没住址，你真的想不到在香港找份长工有多难呢、啊。所以阿汉就在这里流浪露宿了六七年。但是呢，听说他好像最近找到了一份长工。是啊，幸好有陈姑娘啊，她真是个大好人。这几年差不多天天来看我们，还私下买好东西请我们吃呢。
还很热心的帮我们找工作。阿汉，还有几个街友，都是靠他才能够找到长工的。那几个街友走了之后，后来听说还结了婚。不过那么多个人呢、啊，最关心我的就是阿汉，他一有空就会回来看我。我记得半年前有一天，他来跟我说，有个女人愿意嫁给他，还说一定会请我喝喜酒。我要结婚了，哎，我老婆，恭喜你啊，替我开心吧。当然，不过那次以后啊，他再没有来过。哎，我明白，有工作，又有房子住，又有了个家，怎么还会想起自己露宿的日子和我们这些基友啊？全叔，刚才你提到那位陈姑娘呢，我们也很想找她做个访问，找她拿些资料。你知不知道她的全名啊？和知不知道她在哪个中心做事？她在哪里做事？我真的不知道。只知道他叫陈佳琪，陈佳琪哪个家哪个琪啊？这，这可真不好意思帮不了你。我小学都没毕业，根本认不得几个字。露宿者真的很惨哦，不过幸好香港还有这么热心的社工在，既出钱又出力的帮他们。我真的很想见见这个陈姑娘。你们在说什么？陈姑娘？我们刚才去街坊呢，有个露宿者跟我们说。是有个人很好的社工叫陈佳琪，帮了他们很多嘛。陈佳琪，我以前遇到一个好社工也叫陈佳琪呀、啊，这么巧，他怎么样的？他很 nice 啊，又没有架子。你知道我以前有多叛逆了？我最讨厌啊听那些什么大道理。不过呢，他把我当成朋友，又陪我聊天啊，又经常开导我，使我慢慢想通了。那真的很有机会是他。你还有没有他的联络电话？没有了，他都五十多岁了。听说两年前已经移民了，不知道为什么，这个这么好的社工，我总觉得不是我们想象中这么简单。你的意思是，你觉得他装好人是另有目的？做社工不是都有一份使命感吗？就是人之初，性本善还是性本恶，其实很有争议的，纯粹是我个人感觉，没证据你们也不会相信。来来来来，大家吃蛋糕。呃，你们慢慢吃，我有事情先走了，拜拜。我刚才说错话，不是，可能哀突然想起他以前的事，有点感触，想一个人静一下。这个丫头只是喜欢把开心的事秀给人家看，不开心的呢藏在心里，不希望别人担心她。是啊，哀真的非常坚强。小时候我们是街坊，不过他爹地妈咪很早就死了，他是由外婆带大的。每次保婆上班，他都会来我家玩。他小时候已经是一个开心果性格，经常逗得我爹地妈咪很开心，所以我爹地妈咪呢也当他是一家人的。不管遇到什么不开心的事呢，他总有办法笑得出来。总之呢，每个人的背后呢，都有个很动人的故事啊。我觉得哀哀应该庆幸他从小就有你陪着他成长。都这么多年了，谈不上是我陪他还是他陪我。不过呢，我真的很开心有个性格这么好的朋友在身边呢。放心吧，他没事的。喂，吓死我了，打了几个电话都不通。不好意思，你是不是曾爱宝的家人啊？是的，我是他孙女。我外婆什么事啊？你是哪位啊？我是慈安医院的护士，你外婆昏迷进了医院。啊？怎么会这样？她现在怎么样啊？不知道什么时候会醒，你最好赶快来看看她。我马上来。司机大哥，麻烦你可不可以开快一点？我赶时间。小姐，你这很快了。特别交通消息：中环龙河道刚刚发生三车连环相撞意外，涉事客货车怀疑突然失控切线撞向巴士。糟糕，堵死了。那能不能换其他路？这里不能掉头的。那我在这里下车。小弟，你不要紧吧？这边害人啊！这位先生，不好意思，我真的很着急，因为我外婆进了医院，你可不可以送我一程？你有病啊
，干什么你？谢谢你，来找你了。干什么呀你？先生，我行李你送我去 ，please。多少钱我都肯给的。走吧走吧走吧，快点。妹，你怎么了？你脸色怎么发青啊？护士啊，刚才说你昏迷，还说不知道你什么时候醒，吓死我了。我没事，那医生只是说我血糖低一点，所以才会头晕，摔了一跤，不小心撞伤了一点。摔了可大可小的，骨头有没有事啊？医生有没有检查清楚？有啊有啊，也照过片子了。不用担心我的，那你的头啊、腰啊那些有没有事啊？不如我叫医生进来再检查一次好,好哎呀，别搞这么多了！哎呀，这里什么都要钱了，很贵呀、啊。哎呀，你就是什么都要省钱，一天三餐也不吃饭，只是吃馒头才会造成血糖低。嗯，医生都没骂我，你又骂我，我哪有骂你呀、啊？你知道了，你受伤我也心疼嘛。那因为现在呢，我也找到工作了，也赚到钱了，所以呢，你不用再替我省钱了，知不知道？知道了，知道了。哎呀，你很啰嗦，哎，老人院也不收你，是吗？你心里真的这么想？口不对心，我说不过你，我说不过你。<笑>怎么了？你是不是头痛啊？啊，我是被你烦的头都痛了。你一急呀，就会用这一招啊。以后要乖乖听话。我知道啦。哎呀，这么哄人家，不知道你是我孙女还是我是你的孙女。陈佳琪的“家”字都有 n 个组合，家庭的“家”，家许的“家”，加减的“加”。哎，其实“麒”字呢，也有同样的情况，麒麟的“麒”啦，棋子的“棋”啦。奇遇线的奇啦，还有奇怪的奇啊，还有这个王字旁的奇字也是。尤尼斯姐，这么查下去，真的有的好查了。但是没办法，我们资料有限，只好一个个打了。谢了，麻烦你，你也要帮忙打一下。嗯，谢谢。嗯、喂，请问你有没有一个社工叫陈佳琪的？我再去查徐敏婷的资料，她隔壁邻居说她跟一个男人同居，这家伙出了名的软饭王，叫大辉。前几个月藏毒被警察抓了，现在还在坐牢，连自己女朋友死了都不知道。喂，喂，喂，你没事吧，斯妈？为什么天要这么对我？你没事吧，斯妈？你别吓大姐啊！你什么病啊？能不能治啊？不是我，是瑶瑶啊，她，她有脑血管瘤。瑶什么瑶啊？你现在爱心泛滥，还荷尔蒙满泻啊？做正经事呢，满脑子都是女人。斯妈，老黎说的没错。我们调查人员不可以带私人感情，要保持中立态度，要不然会害死你的小子。嗯嗯嗯，喂喂啊，那他会不会太缺钱，所以想歪念弄死妹妹骗保险？不可能，他们姐妹感情那么好，姐姐怎么会杀妹妹呢？换个角度说，妹妹知道姐姐有病，缺钱治病，自杀办意外，把保险金留给姐姐用，行不行啊？就是要查了，对不对？还在这里唱双簧？你想问瑶瑶跟她妹妹阿婷的事？对。其实我们跟阿婷不是很熟的
，只是在孤儿院见过两三次。自从他们姐妹相认之后，还见过一两次。我跟太太呢，因为生不出孩子，所以就去孤儿院领养。一看到瑶瑶，打从心里喜欢她，又可爱又活泼。总之，她一笑呢，我们夫妻什么烦恼都没有了。我们也知道瑶瑶有个妹妹，他们两个的感情很好。不过。如果可以的话，我们当然希望两个都领养，可惜我们无能为力。是啊，最初呢，我们担心瑶瑶来了会想念妹妹，会不适应。谁知道她又乖又孝顺，可能是怕我们不高兴。她来了之后呢，变得文静很多，也很努力念书，又听话又孝顺。这些年来，她都不用我们担心，升中六、考大学都是她自己一手一脚搞定的，还考到了奖学金。有她做我们的女儿，真是几辈子修来的。之前我在学校听到你们说瑶瑶身体不是很好，好像吃药。她的身体有什么事啊？一年多前呢，瑶瑶经常喊头痛，起初以为她念书辛苦不够睡才会这样，就带她去做体检，这才发现原来她有脑血管瘤。医生还说她的瘤的位置不适合做手术，也没有药可以控制，现在只有吃止痛药，没有什么可以做的。这个瘤就像定时炸弹一样，不知道什么时候会爆。知道有病之后呢，瑶瑶就变得很憔悴、垂头丧气。后来遇到阿婷，瑶瑶才好了一点。为什么这么残忍？她自己已经有病，妹妹还死得这么突然，你说瑶瑶不伤心才怪。对她来说是很大的打击。阿婷走了之后呢，瑶瑶变得很情绪化，经常不愿意理我们。也没见他吃头痛药，总之整个人变了，我们实在很担心。待会儿带我去哪儿买衣服？就要看你乖不乖了。嗯，是不是真的？当然了。小姐，你没事吧？哦，我没事 ，sorry， 赶时间老大都喜欢吃芋头。喂，大姐打给我，你跟紧一点，别跟丢了。老公刚死了没多久嘛，自己出来 shopping， 又买红酒，又买牛排，还买那些性感内衣。现在呢，跟这个离国年搞在一起，他们什么关系啊？什么？你要我跟儿子说，是你自己亲口答应的，现在又反悔，你知道吗？他昨天已经开始收拾背包，还叫我提醒你，记得买他最喜欢吃的夏威夷果仁。他想一边看星星一边吃。Sorry 喽，但是我的案子过几天就上庭了。你别找借口，看星星是晚上，法庭又不开，你可不可以分一点时间给儿子？现在儿子重要还是其他事重要？你可以不相信我，但是你别在儿子面前说我坏话啊！行，如果你不出现的话，请你自己跟儿子好好解释。进来，大姐，什么事？赵永汉那件案子呢？我们跟到他老婆刘玉兴
，和年年搬运公司的老板黎国年有不寻常关系。赵永汉的死很可能不是意外这么简单。有没有搞错？这是什么世界？为什么这么离谱 ？Yunus， 你通知保宁方面，然后把案子移交给警方继续调查。OK。两个人走在一起，在赵永汉出事之前还是之后？这个要你们警方去查了。我呢，查到赵永汉生前的经济状况很混乱，欠了很多卡债和外账，而且全部都是在黎国年的搬运公司工作、认识刘玉兴之后的事。你这么说是什么意思？你知不知道赵永汉用谁的户口领薪水？刘玉兴。没错，我可以理解他信任老婆，有什么好奇怪？怪就怪在每次领了薪水的第二天，这笔钱都会转到另一个户口。你知不知道是谁的？黎国年，那他等于没有领过薪水，是不是很奇怪？这两个人搞什么？这个也要你们警方去查了。要是这两个人真的做了亏心事，怎么都跑不掉。对呀、啊。老板，看看这些美眉，老板还是模特的高度啊，太高啊，是啊，哎呀，我看的脖子都累了，哇，你好厉害，你垫我这里，哎呀，你笑的好甜，喜欢什么样的老板？呃，我喜欢辣一点的，有没有辣点的？哦，你喜欢吃辣的啊？我们有个出了名够辣，光听名字吓死你，指天椒啊，指天椒，嗯，我喜欢。老板，不好意思，让你久等了。来，过来坐。嗯，哎，不用这么着急。你是不是想先洗澡，还是想鸳鸯戏水呀？不不不，等等。你不是现在才讲价这么老套吧？你放心吧，我的服务帮你满意。哎，钱我有的是，拿去。老板，你到底想怎么样啊？我什么都不用你做，只是想……哦，原来你这么坏的。不过呢，我配合度很高的。我看过于碧瑶的时间表，她就快下课了，帮我尽量拖延她。我现在宿舍挖料，拜托你啊，别太急躁，机灵点，记住了。知道了，是。嗨，瑶瑶，我是什么？保险保险调查员吧？是是，你认得我？对了，其实你们为什么经常来找我？你们要问的事应该问完了。哦，那我们来并不一定是为了公事的。其实我还有份论文要赶，赶时间不跟你聊了。哎，对对对对对对对对，其实我们可以交个朋友的。我知道你在这里念书，我也有兴趣来进修的。请问你一下，哪个科系比较好念呢？其实我并不是很熟的啊。这样吧，你去教务处问，应该会更清楚的。我走了。咦，我也喜欢听歌的，你是不是听 K-pop 的？喂，你干什么？不问一声就抢，没礼貌，莫名其妙重案组见习督查，莫系统
，警察，你们到底是什么关系？我们已经查过了，你们根本就是情侣关系。你突然去跟赵永汉这个露宿者结婚，还不是有阴谋？其实你的公司没什么生意的，你还经常去澳门，你还欠了很多外账，你哪有钱搞什么员工旅行啊？喂，你是不是找个借口？骗赵永汉去华山杀人骗保险，你不用在这演戏博同情。我们有了证据，你跟黎国年根本是骗赵永汉的薪水，把薪水转来转去，你以为没人知道？别说麦登不帮你，如果你现在坦坦白白的话，我可以将你转做污点证人，到时候帮你向法官求情。律师没来，我不会回答你。如果你再不说的话，黎国年那边先说了，我想帮也帮不了你。麦登蒙，他们的代表律师来了。有什么话现在说，出了这个门口就回不去了。我没话想跟你说。周律师会搞定的，不用担心。我们走吧。刚才看到他，他真的好帅呀、啊！听说他还是法律学院荣誉生，成绩超好啊！何止啊，他的运动也很厉害，尤其是那些水上活动呢。这几年不知道拿了多少金牌。我也是为了见他才来这里做义工的。哦，其实你们两个不是值班吗？你们在说谁啊？在说我们的亚洲男神呢，又高大又酷那个，简直就是我心目中的王子。嗯、要不要这么夸张啊？嗯你们两个干什么呀？哎呦，擦伤了一点点吗？哎呀，还有比赛的，这个要消毒。记住，别沾到水。记住，别沾到水。怎么想事情想得像被人点穴似的？没有，有时候让脑袋放空，发一下呆也挺好的。哦。咦，你的茶凉了，我帮你换一壶。谢谢。警察办案有他们的程序。不够证据起诉，他们也不可以把人拘留这么久，所以大家要静观其变，继续留意看看有什么最新的消息。希望尽快有结果，能够还赵永汉一个公道吗？希望在人间。夏<笑>洛，你笑我？不是，我不敢笑大姐，我是笑老黎。<笑>关我什么事？在说你拿我做挡箭牌？<笑>你自己看看，你不知道自己成了网络红人吗？哇！变态男在发神经！哇塞，他一定是偷内裤。这种人，报警抓他！谁那么无聊，搞那么无聊的事？老林，你什么时候变成飞天蜘蛛？那那大姐也认得你了。你这个打扮怎么会不认得你啊？那别人身攻击啊！你这样不攻击人，人家都偷笑了。不是啊，其实是我去瑶瑶的宿舍挖料的。不过我也想把你这么接引宝，你还笑？我叫你拖延于碧瑶，别让她回来。要不是你办事不力，我还被人削成变态男。Smart 无心的，他是不小心。你下次办事小心点不就行了？你挖到什么料了？弄成这样，当然挖到料了。看看那天啊，徐敏婷出事的现场，并入电视。在出事前没多久，于碧瑶居然在现场出现过。接着下来就是事儿妈发现的，自己说，说什么？你昨天在于碧瑶的耳机里面听到什么呀？哦，啊，是啊是啊是啊是啊，我本来以为在听歌呢，谁知道原来他在听自己的声音，而且内容很古怪呀、啊。咦，我也喜欢听歌，你是不是听 K-pop 的？星期三上完 lecture 之后，要去 library 做 student helper， 一起吃饭吃 Sylvia。喂，你干什么？不问一声就抢，没礼貌。大家是不是觉得很奇怪啊？老黎，你能不能说快一点？我还有事要做。是不是很有兴趣想听一下去啊？我们都不打算猜灯谜，再给你点时间，让我查清楚，然后再告诉你。你现在是不是玩花样，老李？这可是你说的吗？有证据再说吗？我现在还没有找到证据吗？你也学会 Unis 那套什么找真相、找答案是吧？讲良心怎么会是坏事呢？阿英敖
。你这么说，我绝对不会反对你的。我绝对赞成。我也很想知道这起是不是谋杀案呢？真是怕了你们。细心的查，记住要快。发现一件事，嗯，你有没有留意老黎刚才说的事？也无法解释他为什么潜入人家女子宿舍。对呀、啊，喂，早点说嘛，可以损他吗？我先出去损他。老黎，刚才没想到嘛。李主任，糖我给小朋友吃了。李先生，谢谢你，你真好心。什么好心呢？你带大小朋友真的很不容易、啊。李先生，谢谢你来看望小朋友。不过我知道的事呢，上次全都告诉你了。我看我没什么帮你了。不是、啊、李主任，我想知道多一些当年蛋蛋跟鸭仔的事啊。年纪大了，什么都不记得了。怎么会呢？当年你是他们的社监，又负责他们的起居饮食，怎么都有点印象吧？真的不记得了。那他们长得一模一样，你怎么分出他们谁大谁小？他们两个的名字呢，是我取的。从小到大都是挂着名牌。不过有一天呢，名牌对调了，鸭仔。就是妹妹，哭着来跟我说不要做姐姐，这个傻丫头。那名牌怎么会对调呢？没办法，当时人手不够嘛，我一个人要照顾十几个小朋友。到了两千年，我们儿童院才募到经费，请够人手的。啊，李主任你啊，连什么时候募到经费都记得，还说自己没记性。他们两姐妹的事，你一定有些事记得的。记得一些，忘了一些，不可以做准的。那么这个。你一定记得了吧？与你遇上，在一天相爱，而谁明了，还越多少障碍？谁在幕后筹划我们热爱？然后放肆任意搬弄着期待，能胜过竞赛，生活亦无奈。谁从来无承受爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外。谁人在命运之间想扭转记载，莫想挑战大时代。谁又看见未来，要怎么相爱？若这世界有一个。